நம்ம நாட்ல பொம்பளை பிள்ளைகள் மட்டும் தான் சார் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சனா நான் வேற எங்க போய்டுவேன் அது என்ன முக்கியம் நீ ரொம்ப நல்லவங்க அப்பா சட்டத்தை இந்த மாதிரி ஏழைகளுக்கு தான் பயன்படுத்துற ஹாய் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ரீராம் சி ஆஃப் கனஸ்ட் இமிகிரேஷன் நான் கனடாவில் பஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் ஐம் அ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா ரெகுலேட்டட் அண்ட் லைசன்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொஃபஷனல் மார்க்கெட்ல நிறைய ஃபேக் அண்ட் ஃப்ராட் அண்ட் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க மணி லூஸ் பண்ணக்கூடாது புக் அ கன்சல்டேஷன் வித் அட் சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் என்னுடைய அன்புக்குரிய டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் டூரிங் டாக்கிஸ் நிறுவனத்தின் சார்பிலே ஆன்மீக டாக்கிஸ் சோசியல் டாக்கிஸ் டூரிங் சினிமாஸ் என்று மூன்று சேனல் வந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை தாண்டி சித்ரா லக்ஷ்மணன் டூரிங் சினிமாஸ் சோசியல் டாக்கிஸ் ஆகிய மூன்று பெயர்களும் முகநூல் பக்கங்களும் இப்போது இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன டூரிங் சினிமாஸில் சினிமாவை பற்றி பல சுவையான தகவல்கள் தினமும் வெளியிடப்படுகின்றன முழுக்க முழுக்க சினிமா உலக செய்திகளை பதிவு செய்கின்ற முகநூல் பக்கமாக டூரிங் சினிமாஸ் விளங்குகிறது என்றால் தொழில்நுணுக்க கலைஞர்கள் தொழிலதிபர்கள் இலக்கிய கர்த்தாக்கள் அரசியல்வாதிகள் ஆகியோருடைய கருத்துக்கள் அடங்கிய ஒரு பெட்டகமாக இருப்பது தான் சோசியல் டாக்கிஸ் என்கின்ற முகநூல் பக்கம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கும் அதனுடைய சகோதர சேனல்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆதரவை நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே மாதிரியான ஆதரவை டூரிங் டாக்கிஸுடைய முகநூல் பக்கங்களான டூரிங் சினிமாஸ் சோசியல் டாக்கிஸ் ஆகிய பக்கங்களுக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து தர வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்ஒருமையான <laughs> ப்ரொடியூசர் பையன் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருந்த பையன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒருத்தர் கடுமையாக இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் நான் அவ்வளோ கடுமையாக பேச வேண்டியது இல்லையே ஆனால் அந்த கடுமையை அவரால் அவர் வேண்டாம் தாங்கிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஷூட்டிங் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ தான் வந்து இந்த கதையை எழுதி முடித்தோம் என்னையும் டைரக்ட் பண்ண சொன்னார் நான் வேணான்னு சொன்னோடனே அவர் சொல்கிறாரு நான் ஹீரோ தரேன் நான் கதை கொடுக்குறேன் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் உனக்கு என்ன ரிஸ்க் கேட்டார் அதில் இல்லை சார் நம்ம வந்து எவ்வளவோ நீங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறீங்க ஹீரோவை நான் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த என் கதை கலைஞ்சு போகுது ஒரு ஹீரோவை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஹீரோ கொடுக்குறீங்க பணமும் போடுறீங்க இதை விட எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்டான இடம் கிடைக்காது ஆனால் நான் வந்து சிக்னேச்சர் ஏன் சிக்னேச்சர் இல்லையே அவர் சொன்னார் கே எஸ் ரவிக்குமார் புது வசனத்தில் வேலை செஞ்சார் நான் ஒரு டிவிடி கொடுத்தேன் புரியாத புரியாதுன்னு படம் எடுத்தார் இன்னைக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் ரஜினி கமல் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு உனக்கு யோசிச்சுக்க என்ன எனக்கு வேற டேரக்டர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இவனை கன்வின்ஸ் பண்ண தேவையா சார் அவருக்கு கரெக்ட் அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் சொன்னால் வந்து அவர் படம் பண்ணுறதுக்கு பத்து டேரக்டர் கையில் அவங்க கம்பெனி டேரக்டரே இருக்காங்க அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறார் நான் வீட்டில் உட்காந்து யோசித்தேன் இவ்வளவும் யோசித்தேன் நமக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கார் இப்போ நீ என்ன பண்ண போகிற உனக்கு படம் நடக்கலாம் மறுபடியும் லிங்கசாமிட்ட போய் அசோசியேட்டாக தான் வேலை செய்ய போகிறார் சரி பேசாமல் எடுத்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் விட்டுட்டு மறுநாள் போனேன் சார் பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை எடுக்க செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து ஜீவாட்டை சொல்லிட்டேன் இங்கே பார் உங்கள் அப்பாவுக்கு ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கு மூணு மொத மூணு நாளைக்கு மொதல் மூணு நாள் எஞ்சின்னு வச்சுக்க நான் வந்து உங்கள் அப்பாட்ட சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரிஜினலாக எடுக்கிற மாதிரியே நான் எடுப்பேன் இனி வந்து முதல்ல என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்கோ உனக்கு ஹெஸ்ட்டு அவனுக்கு தயக்கங்கள் இருக்குது வேறு என்ன ஒரு புது நடிகனுக்கு என்ன இருக்குது போது கேமராவுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு நல்லா இப்போ இவ்வளோ ஃப்ரீயாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் கேமரா முன்னாடி வச்சோம் தடுமாறுவோம் அதானே இந்த தயக்கங்கள்லாம் நீக்கிறதுக்கு நமக்கு மூணு நாள் டயம் நான் அவனுக்கு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காத நானே வந்து புது வாய்ப்பு தானே எனக்கு நானே ஒரு டயக்டராக ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ தயார்படுத்தி நான் தயார்படுத்துறது தானே மொதல் மூணு நாள் நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் நல்லா ஆகலை நல்லா ஆளாக கிடச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை வச்சுக்கிட்டேன் நீ வந்து சவுதிரி சார் பையன் கிடையாது இப்போ வந்து இந்த கதை வந்து ஒரு அனாத பையன் ஒரு வீட்டில் வளர்த்தலாம் அந்த கதை பார்த்துறது தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூடு முத சட்டையை கொடுத்தோன்னே நீ போட்டிருக்க சட்டையை கலட்டிட்ட
தலையை இப்படி வகட்டு எடுத்து செய்யுது அவன்னு சொல்லி அந்த கதாபாத்திரத்தை அவனுக்கு குளற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு இவன் என்ன பண் நீ நடிக்கலாம் வேண்டாம் அவன் என்ன பண்ணுவானோ இந்த கதாபாத்திரம் அந்த கடையில் இருக்கான் அந்த கேசர் கடையில் உட்காந்துருக்க இப்போ ஒருத்தன்ட்ட கேசர் ரெக்கார்ட் பண்ண வர்றான் அவன்கிட்ட இப்படி அவன் பேசுவான்னு கற்பனை பண்ணி நீ ஒன்று செய்ய போகிற அதான் நடிகனுடைய வேலை அவ்வளோ தான் இது அவனுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது நான் திட்டம் எனக்கு என்னை யாரும் திட்ட மாட்டாங்க அதனால் நான் யாரையும் திட்டினதில்லை பொதுவாக அவனை வந்து திட்ட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்ன பார்த்தா சார் முதல் நாளே பிரமாதமாக நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆ என்ன இவனுக்கு நடிப்பு கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் போகிறேன் ஐயோ அந்த படம் வந்து பத்து நாள் ஷூட்டிங் போது ஃப்ரீயாக இருக்காரு வரவே வராது போல இருக்கு அப்படின்னு நடிச்சுட்டு போனேன் ஈஸியாக இருக்காது ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது முதல் நாள் ஷூட்டிங்கு ரொம்ப நல்லா வந்துடுச்சு சார் வந்து தான் கிளாப் அடித்தாங்க கொடுக்கப்பட்ட கதையை நான் ஒழுங்காக எடுத்தேன் அந்த கதையை எடுத்தேன் அது ஓரளவுக்கு அந்த இப்போ இன் பிட்வீனில் இது நல்லா போயிட்டுருக்கு ரவிமரியா வந்தார் சார் நான் முத முதல் ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு நின்றுனா என் வாழ்க்கை இதாகிடும் தப்பாக பேசுவாங்க நான் தான் அவர் தான் வந்து முதல் ஆரம்பித்தார் சார் கேட்டார் அவன் வந்து மறுபடியும் அந்த படத்தை போக போகிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நீங்கள் போகணும் அப்புறம் அவர் படமும் என் படமும் சைமண்டினஸ் நடந்தது ஆசை ஆசையாகி ஃபஸ்ட்டு வந்தது தித்திக்கிதே வந்து அடுத்து அதுக்கு அடுத்த அவ்வளோ ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கே அப்படியே வந்தது கொஞ்சம் சுமாராக போச்சு ரெண்டுமே வந்து முதல் படம் ஹீரோ அவன் படம் சுமாராக போச்சு எனக்கு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டு நான் இந்த படம் வந்ததுக்கு பிறகு நான் வந்து எனக்கு வாய்ப்புகள் குவிய புது ரவிக்குமார் மாதிரி அடுத்தடுத்து படம் வரப்போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தருமே அவங்களா கூப்பிடல இப்போ முதல் மாதிரி ஆகிடுச்சு சார் வந்து இப்போ அந்த க சொன்ன அந்த கதைக்கு வந்து அந்த முதல்ல சொன்ன மழைக்காலத்துக்கு ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம போய் ட்ரை பண்ணால் இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிருந்தால் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் நம்ம கதை கேட்கறதுக்கு ரெடியாக இருந்திருப்பாங்க இதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதே பெரிய வேலையாக இருக்குது அதுக்கு பிறகு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நம்மளுடைய ஒரு நாள் மா மாறப்போகுது இவ்வளோ நம்ம இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமாக பட்ட கஷ்டம் எல்லாமே மாறப்போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் வாழ்க்கை வந்து இரு இருந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப கீழே விழுந்துருச்சு பேசாமல் டைலாக் ரேட்டாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சம்பளம் வாங்கியிருக்கலாம் நல்ல ஒரு ரன்ல வேலை செஞ்சுக்கலாம் ஐயோ நீங்களா சொல்லுங்க என்னாச்சு நீங்கள் தண்ணி கொண்டு வரதுக்குள்ளே எழுப்பலான்னு பார்த்தீங்க என்னங்க அப்படி கிள்ளிட்டீங்க ஐயோ கிளிலுங்க மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசரை சந்திக்கிறதுக்கு ஹீரோவை சந்திக்கிறதுக்கு பெரிய த தடையாக இருந்தது அந்த இது அது என்னென்னா படம் வந்து அது இப்போ கூட டிவியில் போட்டால் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க படம் நல்லா தானே இருக்குது ஏன் ஓடலன்ட்டு டிவியில் பார்க்குறதுக்கு வேறு தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது அதை என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அது கிரியேட் பண்ணுற இம்பேக்ட் என்கேஜ் அது வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அவனை தொங்க விடக்கூடாது என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அந்த தேட்டர் மேஜிக் அதை வந்து நமக்கு என்னென்னா நமக்கு தெரியாதது இல்லை தெரியாது நம்ம தே அதை முழுக்கவும் நம்ம தெ அதை நம்ம எவ்வளோ பெரிய படத்தில் வேலை செஞ்சு வெற்றி ஆனந்தம் அதுக்கு முன்னாடி வெற்றி ஆனால் அதுக்கு அடுத்தப்பில் தான் இந்த படத்தை பண்ணுறேன் நான் நினச்சி பண்ணுறது எல்லாமே இதெல்லாம் சரியாக வருதுன்னு நினச்சி தான் பண்ணுறேன் ஆனால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்மானம் அந்த படம் அப்புறம் ஒரு ரீமேக் படம் பண்ணுறதுக்கு சார் ஒரு புது டைரக்டராக நான் வந்து நான் அதை ஒத்துக்கிட்டது தான் சவுத் சார்ட்டை சொன்னதாக சரி நான் வேணான்னு சொன்னதாக நான் உறுதியாக இருந்தேன்னா அந்த நிலைப்பாடு வந்து இப்போ கூட நான் வந்து என்னை நானே தோ ஷோல்டரில் தட்டி கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு லிங்குசாமி எனக்கு வேண்டாங்கிறார் ஆனந்தம் முடித்தோன்னே அவருக்கு வந்து ரன் படம் கதை பண்ணிட்டார் அந்த கதையை சவுத் சார்ட்டை சொல்ல ரன் கதை அவருக்கு பிடிக்கல அவர் மனசந்தான வகை கதை பிடிக்குது மனசந்தான வகை பார்த்துட்டு லிங்குசாமி பண்ண சொல்கிறார் லிங்குசாமி வந்து அந்த படத்தை திருப்பதியிலேயே இங்கே போய் பார்த்துட்டு நான் பண்ணல சார் சொல்லிட்டார் அதை என்கிட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ லிங்குசாமி வேணான்னு சொன்னது ஒன்று அவனுக்கு ஒரு நாலேஜ் தான் வேண்டாங்கிறாரு நான் அவர்கிட்ட கூட கேட்கல அவர்கிட்ட அவர் எப்படி சில விஷயங்கள் என்கிட்ட கேட்காம முடிவெடுத்து பெரிய சிக்கல் இருக்காரோ அந்த மாதிரி இந்த பெருமா நான் வந்து இந்த வந்து அவர் அவர் ஒரு விஷயம் கூட என்கிட்ட கேட்காம வந்து முதல் படம் செய்யும் போது ஒன்று ஒன்றா இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த கேமராமேனுக்கு இப்படி சொல்லி எல்லாத்துக்கும் கேட்பார் ஒரு இந்த கதையை நான் எடுக்கிறேன் வந்து லிங்குசாம் கிட்ட நான் ஆலோசனையும் கேட்கவே இல்லை நீங்கள் கேட்கல கேட்கல நான் ஓகே சார் சவுதி சார் சொல்கிறாரு சவுதி சார் மாஸ்டர் அவர் சொல்கிறத போய் என்னது கேள்வி கேட்கறதுக்கு அடுத்த நாள் போய் நான் வந்து லிங்குசாம் கிட்ட கூட கேட்காம ஓகே சொல்லிட்டேன் ஓகே சொன்னதுக்கு பிறகு தான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன்
நான் நம்பிச்சு வேலை செய்யறது வேற நம்ம அதாவது சார் சினிமா என்பது வெறும் கிராஃப்ட் இல்ல அது அதுல சோல் ஆன்மா அது ஒரு சோலோட கலந்த ஒரு நம்மளுடைய நம்பிக்கைகளே அந்த படம் எதிரொலிச்சால் தான் நம்ம கரெக்டாக எடுக்க முடியும் நம்ம நம்பிக்கைக்கு விரோதமான சில விஷயங்களை நாம் வந்து ஒரு கிராஃப்ட்னு நினச்சி செஞ்சோம்னா அது வந்து நம்ம இல்லாமல் ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி தான் அதுதான் அந்த படத்தில் நடந்திருக்கும்னு இப்போ நினைக்கிறேன் அது வந்து அழகாக இருக்குது அழகாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு படம் ஓடாது ஸ்ரீதேவி சூப்பராக இருப்பாங்க அந்த படத்தில் விஜயகுமார் பொண்ணு அது பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வில்சனுடைய கேமராவில் நம்மளும் வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ காதல் வைரஸ் அப்படிங்கிற படத்துலேருந்து வர்றாங்க அந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அழகாக கதிர் படம் நம்ம கதிர் படம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருப்பாங்க என் படத்தில் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு நீங்கள் லட்டு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த டப்பிங் பேச வர்றவங்க யாராவது கொஞ்சோண்டு ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்க்குறவங்கலாம் அந்த க்ளோஸ் அப்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு பிரமாதமாக இருக்காங்க பெரிய நடிகை வருவாங்க அதான் சார் எல்லாருமே வந்து என்ன டேலண்ட் இருந்தாலுமே அந்த படம் ஓடணும் ஓடலைன்னா தான் அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் நமக்கு வராது நம்ம டேலண்ட் எல்லாமே பெட்டிகளை வச்சு கூட்டிக்க வேண்டியது தான் இதுதான் வந்து அந்த படத்தின் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச மாபெரும் அனுபவம் அப்புறம் நான் ரொம்ப அங்கங்கே இப்போ கதை சொல்கிறதுக்கு போவேன் ஏமாற்றங்கள் என்னால் காத்திருக்க முடியாது யார் வீட்டு வாசல்லையும் போவேன் கதை சொல்கிறதுக்காக போவேன் அவன் ஒரு அரை மணி நேரம் லேட் பண்ணிட்டா நான் கிளம்பி வந்துடுவேன் என்னது நம்ம அவமானப்படுத்துகிறானுங்களோ கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு உள்ளார ஆயிரம் வேலை கூட இருக்கலாம் பத்தரை மணினா பத்தரை மணிக்கு நம்மளை உள்ளார கூப்பிடணும் இல்லைன்னா நம்மள்கிட்ட ஒரு பதில் சொல்லணும் சார் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நம்மளை பத்தரை மணிக்கு கூட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வரைக்கும் கூப்பிடாத அவங்க ஆஃபீஸில் போய் நான் உட்கார முடியாது நான் ஏன்ச்சு வந்துடுவேன் சவுதிரி சார் அந்த படத்தை பண்ணல அப்போ அவங்களுக்கு வேறு பிரச்சனைகள் அப்போ ஏதோ ரைடு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு அதுக்கான அதெல்லாம் போய் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் போல இருக்கேன் அப்போ ஜீவாவுக்கு அவன் ஜீவா தான் மறுபடியும் வரணும் எனக்கு அவர் ராம்னு ஒரு படத்துக்கு போயிட்டார் அமீர் அவரும் கொஞ்சம் கேப் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கேப்லாம் ராம் படத்துக்கு போனார் அந்த படத்துக்கு பிறகு அவர் இப்போ வேறு மாதிரி போயிட்டார் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் வீட்டில் இருக்கேன் இப்போ லிங்குசாமியோடைய ஜி படம் முடிஞ்சுது ஜி படம் முடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் வந்து சண்டைக்கோழி சண்டைக்கோழி டிஸ்கஷன் கூப்பிட்டார் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாழையா அப்படின்ட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணுற நேரத்தை தவிர போய் அந்த ஆஃபீஸில் போய் சும்மா உட்காந்து தனியாக உட்காந்துக்கிறதோட அவருடைய டிஸ்கஷனுக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கோழி டிஸ்கஷனுக்கு போனேன் சண்டைக்கோழி டிஸ்கஷன் ஒரு அந்த ஜி படம் வந்து இதே போல் தான் மகாபிரபு படம் மாதிரி ரெண்டரை வருஷம் எடுத்த மாதிரி ஜி படம் ரொம்ப டைம் ஆச்சு அந்த ஃப்ரீ டயத்தில் தான் பண்ண கதை தான் வந்து சண்டைக்கோழி அந்த டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாக இருந்தேன் அவருடைய லிங்குசாமி படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் படத்தில் நான் எழுதுல எழுதல எல்லா படத்தினுடைய டிஸ்கஷனும் நான் இருப்பேன் சண்டைக்கோழி படத்தில் டிஸ்கஷனுக்கான பேமெண்ட் வந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம வந்து டைரக்டர் ஆகி நம்ம வந்து பெரிய பணம் வரப்போகுது மா வாழ்க்கையை மாறப்போகுது எனக்கு நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கே பணம் வேணும் ஏன்னா என் ஒய்ஃப் வேலை செய்கிறாங்க அதனால் பெரிய கஷ்டம் இல்லை வீட்டில் உள்ள கஷ்டம் இல்லை ஆனால் நமக்கு பர்சனலாக ஒரு மைண்ட் வந்து அவர் இருட் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து இந்த பணம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு டிஸ்கஷன் போனது சண்டைக்கோழி முடிஞ்சோடனே சின்ன ஒரு இதோ ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை லிங்குசாமி கூட நீ ஆச்சு உன் படம் பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் ஓ அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு ஆறு பத்து மாதம் பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது ஐயோ நான் ஒன்றும் போக மாட்டேன் அவரும் கூப்பிட மாட்டார் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு முக்கிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு வாக்குவாதம் பேசுறது இல்லை இந்த பிரச்சனையே பெரும் பிரச்சனை நமக்கே ஒருத்தனும் வாய்ப்பு தல கூப்பிடுறவனையும் நம்ம வந்து சண்டை போட்டு வந்துட்டோம் இந்த டயத்தில் அவங்க படத்துக்கு அப்போ அவர் வந்து இந்த படத்தை சண்டைக்கோழி படத்தை முடிச்சுட்டு நான் என்ன பேர் இந்த மாதிரி சண்டை டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாக போய் இந்த படத்தில் நான் வேலை செய்ய வேண்டியது படம் ஷூட்டிங் இப்போ அந்த போகிற நேரத்தில் நான் வந்துட்டதுனால டைலாக் ரைட்டர் வேறு ஒருத்தரை போட்டு அந்த படம் எடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா அந்த படத்தில் நான் இருந்திருப்பேன் இப்போ அந்த படம் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த படம் வந்து விக்ரம் வச்சு எடுக்கிறாங்க ஏஎம் ரத்னம் படம் அந்த படத்துலேயும் நான் இல்லை பீமா பீமா அந்த படத்துலேயும் நான் இல்லை அந்த படத்துக்கு ஒரு சாங் எடுக்கிறதுக்காக பிருந்தா மாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் பிருந்தா மாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறதுக்காக ஃபோன் எடுத்தவர் பிருந்தான்னு என் பேர் முதல்ல இருந்திருக்கு எனக்கு அடிச்சிட்டாரு சூப்பர் அருமை எனக்கு அடிச்சதுன்னு ஃபோன் எனக்கு வந்தது ஹலோ அப்படின்னோடனே இவன் பேர் வருது ஆஹா பேசுகிறாரு தெரியலையே
நல்லா இருக்கியா ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஆஃபீஸ் வாயா அப்படின்னாரு அவரே கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு இதுக்கு இப்போ எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து கேக்க நேரத்தில் ஒரு சங்கீதா காலனின்னு சொல்லி அந்த வீட்டில் கூடிய வந்து எனக்கு வீட்டுக்கு மேலே ராவுன்னு சொல்லி நம்ம ஏசி திருலோகச்சந்தருடைய படங்களுக்கெல்லாம் கேமராமேன் அவர் மேலே இருந்தார் அவர் வாக்கிங் போகிறப்ப வர்றப்பெல்லாம் எப்பயுமே வந்து என்னென்னா காலையில் ஏழு மணி ஆச்சுன்னா பேடு பேப்பர் அந்த எழுதுகிற பழக்கம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எழுதுறதுனாலும் நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் பால்கனியில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கிறத வாக்கிங் போகிற ஒருத்தர் நோட் பண்ணியிருக்காரு அவர் கேமராமேன் பெரிய கேமராமேன் ஏசி திருவிழா வச்சிருந்த ஒரு படங்கள்லாம் விளக்கு ஒரு பத்திரகாளி படத்தோட கேமராமேன் அவர் விஸ்வநாத் ராயா விஸ்வநாத் ராய் அவர் என்னை டெய்லி பார்த்துட்டு போகிற ஒரு வரவர் ஒரு நாள் காலிங் பில் அடிச்சுட்டு பேசினார் யார் சார் நீங்கள் பேர பேப்பர்லாம் வச்சு எழுதிட்டுருக்கீங்க என்ன என்ன எழுதுறீங்கன்னு கேட்டார் நான் அந்த சினிமா டைரக்டர் சார் அப்படின்னா சார் நான் விஸ்வநாத் ராய்னு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிட்டு அவர் சொன்னார் ஏன் இங்கேயே உட்காந்துட்டே இருக்கீங்க எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துருக்கலாம் இல்லை நான் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரேம் அவுட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு அந்த கேமராவுடைய தத்துவத்தை சொன்னார் ஏன்னா அது படாமே அப்படி தானே நம்ம அவுட் ஆஃப் ஃப்ரேமில் என்ன ஒரு சேர்ந்தால் நடந்தாலும் ஜனங்களை காட்டினா தானே அதனால் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரேம் அவுட் ஆஃப் நாலேஜ் சார் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்களா நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா எவனுக்குமே தெரியாது நீங்கள் யார்ட்ட வேலை செஞ்சீங்க சார் லிங்க் சார் வேலை செஞ்சேன் அந்த ஆஃபீஸ் போய் உட்காந்துருங்க மத்தியானத்தில் கா மத்தியானம் வரைக்கும் அப்புறம் வந்து உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்துங்க எப்போ பார்த்தாலும் இங்கேயே உட்காந்துட்டுருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு உட்காந்து இடத்துலயே இருக்கிறத அவர் ஒரு நோட் பண்ணியிருக்காருங்கிறது எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு நம்மளை வந்து உலகம் கவனிச்சுட்டு இருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம யாருமே பார்க்கறது இல்லை யாரோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவர் சொன்னது இப்போ இவர் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாயான்னு சொன்னது ரெண்டும் சேர்ந்து நான் ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போனால் ரொம்ப நாள் வச்சு போனதுனால அவர் நல்லா ரிசீவ் பண்ணார் அப்புறம் அந்த பீமா படத்தினுடைய இறுதிக்கட்ட பணிகளில் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சேன் அதனால் கொஞ்சம் அந்த நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்குது அதனால் பிரைட்டாக ஒரு கம்பெனி நடந்துகிட்டு இருக்கு பீமா படம் நடந்துகிட்ருக்கு நல்ல பேமெண்ட்டு கிடைக்குது கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு அந்த பீமா படத்துலேருந்து அவங்களுக்கு டயரக்டர் வர பேமெண்ட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருந்தது பிறகு ஆரம்பிக்கிற ஒரு படத்துக்கு கதை பேச ஆரம்பித்தோம் அதுதான் வந்து பீமாவுக்கு பிறகு பையா அந்த படம் அந்த ப பையா கதை இப்போ பேசலை வேறு ஒரு கதை பேசணும் திருவிழான்னு சொல்லி ஒரு கதை புதிய பாதை பார்த்திபன் மாதிரி ஒரு கேரக்டரு வில்லேஜில் வச்சு ஒரு படம் கதை பண்ணோம் அந்த கதை ஃபுல்லாக இருந்தோம் அப்புறம் இன்னொரு கதை பண்ணோம் ரெண்டு கதை பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த டயத்தில் தான் வந்து கார்த்திக்கு படம் பண்ணுற வாய்ப்பு அவருக்கு வந்தது அப்போ அந்த கதையெல்லாம் போய் சொன்னார் இந்த திருவிழா கதையை போய் சொன்னார் அவர் கார்த்தி என்ன சொன்னார் முதல் படத்தில் வந்து நான் வந்து நல்ல அழுக்கு ட்ரெஸ் அடுத்த ரெண்டாம் உலகத்தில் அதை விட அழுக்கு ட்ரெஸ் உங்கள் படத்தில் வந்து நான் வந்து நல்லா ரன் மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக வரணும்னு ஆசைப்பட்றோம் சார் சார் உங்கள் நீ தான் டயரக்டர் எனக்கு அடுத்த படம் வந்து உங்கள் படம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லவ் ஸ்டோரியோ அல்லது ஏதோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுங்க சார் நல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் பண்ண கதை தான் இந்த பையா அவருக்கு டயரக்டருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் சொல்லிட்டு பாரு மூடு மட்டும் சொல்லிட்டு பாரு கதை இல்லை ஒரு காரில் நம்ம விரும்புகிற பொண்ணோட ட்ராவல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இந்த மூடு அவருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த லேன்சர் கார் வாங்கி இருந்தார் அப்போ ரன் முடிச்சோன்னா அதுலேருந்து அந்த சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அந்த மூடில் பண்ண கதை தான் பையன் அந்த படத்துக்கு நான் வாசனை நான் வாசனை எழுதினேன் மறுபடியும் ரொம்ப நாள் கழித்து மறுபடியும் வாசனை எழுதினேன் அந்த படத்தினுடைய வெற்றி வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஒரு வெளிச்சம் என் மேலே விழுந்தது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த இடைவெளிக்கு பிறகு பணியாற்றினீங்க எப்படி ஒரு ரசனை கருத்தாவா அந்த படத்தினோட டைலாக்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்சுனா இது என்ஜாய் பண்ணி எழுதின டைலாக் தான் அவரும் அதாவது என்னென்ன லிங்குசாமி கூட டைலாக் எழுதுறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவரே ரைட்டர் தான் நான் தான் உட்காந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் கதை சொல்லும் போதே பாதி டைலாக் வந்து விழுந்துடும் அதே போல் ஆனந்தத்தில் என்னென்னா ஆனந்தத்தில் உள்ள டைலாக் கூட அவங்க அம்மா பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க அம்மா பேசுகிறத அப்படியே சொல்லிடுவார் பாதி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி பண்ணுறது தான் பையா வந்து அதே போல் வந்து நல்ல ஒரு மூடில் சொன்னார்னா பாதி டைலாக் வந்துடும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொயிட்ரியாக இருக்கு நான் கொஞ்சம் கவிஞராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே சேர்ப்பேன் ஆ அப்படி தான் நல்லா அந்த படத்தில் வந்து அவருடைய மூடு நம்முடைய வார்த்தைகள் கலந்து வந்ததுனால அந்த படம் லிங்கசாமி ஒரு பக்கம் உங்கள் நண்பர் இன்னொரு பக்கம் இயக்குனர் நண்பராகவும் இயக்குனராகவும் லிங்கசாமியை பற்றி உங்களுடைய விமர்சனத்தை சொல்லுங்கள் ஒரு
அது வந்து ரெண்டாவது ரயில் மூணாவது ரயிலே வசனகர்த்தாவாக பணியாற்றிய காலகட்டத்திலையும் தொடர்ந்து கவிதைகள் எழுதிட்டு இருந்தீங்களா நான் என்னை என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஃபேஸ்புக்கில் தினம் ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த தினம் ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சு திடீர்னு பார்த்தா பத்து தொகுதி ஆகிடுச்சு அப்பா சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்